Bienvenidos a un capítulo más de Análisis Sensorial. En este episodio veremos un ejemplo de las pruebas de preferencia. Recordemos que las pruebas de preferencia se utilizan para averiguar si las personas prefieren un alimento en comparación con otro. Esta vez vamos a mostrar cómo se lleva a cabo la prueba de preferencia por ordenamiento. En la prueba de ordenamiento, los jueces ordenan las muestras que se les presentan según su nivel de preferencia. Esto significa que deben ordenarlas desde la que más les gusta hasta la que menos les gusta. En este tipo de prueba se pueden valorar hasta 5 muestras distintas. ¿Pero qué elementos son necesarios para desarrollar la prueba? ¿Qué pasos hay que seguir para realizarla? Veamos a continuación cómo se hace la prueba en un laboratorio de análisis sensorial. Buenas tardes, eh, hoy vamos a realizar una prueba de ordenamiento, entonces vas a probar las muestras de izquierda a derecha eh, y las vas a ordenar de acuerdo a la textura. En la parte de observaciones eh, puedes poner la razón por la que las ordenaste de esa forma. Gracias. Gracias a vos. Buenas tardes, eh, hoy vamos a realizar una prueba de ordenamiento. Tardes.
Listo. Sí. Bueno, muchas gracias. Como pudimos ver, esta es una prueba muy fácil y rápida. Eso sí, es muy importante llevarla a cabo con rigurosidad y procurar un buen análisis de los datos obtenidos. Para esto se recomienda utilizar la tabla de Kramer de categorías totales para una significancia al 5%. Además, los comentarios de los jueces pueden brindar información puntual sobre las características más o menos deseables del producto. Al finalizar la prueba, se recomienda dar una muestra de agradecimiento a los jueces por su valioso trabajo. ¡Hasta la próxima!